はいこんにちは太鼓,太鼓研究太鼓研です今日はねもう皆さんも知ってると壁打ち壁打ち今ねあの太鼓研なんだっけあの太鼓研が考案したあの太鼓研です太鼓研のね第一弾第二弾上げてますけどそれでやっぱりディフェンス側がやっぱり何が足りないかやっぱりね構える姿勢まず一つ構える姿勢構える姿勢とやっぱりそのコントロールコントロール不足そういうのはねやっぱり何が一番練習方法でいいかやっぱ壁打ちが一番いいと思います僕はそうやって思いますなのでちょっとやってみたいと思いますで基本的に壁打ちはね皆さん知ってるとりただ壁打ちだけですただ壁打ちだけですでもみんな知ってると思うんですけどでもこれ使いようによってはとてつもない強敵になりますもう皆さんどこでも聞いたことあると思いますけど選球打ったら選球返ってきます当たり前ですけどであっちはミスがありませんはっきり言ってこっちがたまに打ったこっちがたまに壁に対して打った時にシャトルが変な方向に行くでしょうそれはもうこちらのミスです壁のミスではありませんそこをまずなんでうまくいかないんだろうなんでシャトルがあっち行っちゃうんだろうこっち行っちゃうんだろう多分結構多いと思うんです続かない人はそれは基本的にちゃんと体が入ってないちゃんと振るシャトルャラケットでシャトルをちゃんと打ててない証拠なんです基本的にシャトルをちゃんと打てる入ってますこれはもうこれも当たり前これ俺の経験上でもう 100% 入ってますもうシャトルも生き物なので例えば回転がちょっと違ったりねなんていうのかなまあ変な話だけどハンド車を運転しててねハンドル操作がこう安定してないのに、まあ、シャトルはど,どこにでもいろいろ行っちゃいますよねそこをちゃんとまずハンドルをしっかり握ってねそこを多分左に右に行かないようにするためにはどうしたらいいかちゃんと考えてくださいこれは生き物わか,かりましたか分かったのだよはい、はい、頼むぞはい分かったなはいちょっとやってみたいと思いますまずね壁打ち一番重要なのはなるべく本番に近づける本番に近づけるなるべく姿勢を落とす前も言いましたけど打って打って打って打って目線が下だとコントロールできない上から下には確実にコントロールできないので、うん、それをできるだけ下でキープしてる状態で下でキープしてる状態でシャトルが上に来た球に関してはコントロールできるそういう意識でやってください。で基本的に言うと、今ね、たぶんよく、よく、たまに人がやってると思いますけど、みんなやってる壁打ちっていうのは大体こういう感じ。こういう感じ。これも OK です。でも、できれば、できればですよ、できればね、ここから行きます。始まりますよ。タゴケンタイ。行きますね。ここから腰を落としてなるべくスピード上げる。ショットのスピード、スイングのスピード、すべてに対してできるだけスピード上げる。うん、で、まあこういう壁がねどこの体育館にもあるわけではないと思うんですけど、できる限りなんか印、何でもいいんですけど、変なステーピングしてやつ印、一つ。印をつけてもそれに対して打ち続けるそういう感じでやってもらえるといいと思いますまあちょっと今日ちょっとその印がないまあちょっと自分でやりますけどちゃんと見れてください僕が思ってる理想の壁打ちはこういうのっていうのを見せるいきますまずこのチャンス腰を落として腰を落としてさっきも言ったように選球とか選球返ってくるそれは間違いですそれを踏まえた上でし
違うんですよ九十五キロあるんですよあんまりねあの体勢をね落とし続けることはできないんですけど今ので結構な人に伝わったと思います変な話でたまにシャトルがあっちのこっち行っちゃうのはしょうがないですいや僕がやって行っちゃってましたので,でもそれにちゃんと対応できる対応できるそれまた同じことですこれねもし多語源っていうゲームで勝ちたいのかなこれは必須ですかなり重要この動きができないのにディフェンス側ではまず勝てませんこれね今見せましたよね見せたでしょこれね簡単そうに見なかなか難しいイメージ的に言うと、自分がどれだけのスピードで打って、そのスピードで帰っていう、その,このリズムですね、リズムが大事。最初はっこれね、簡単じゃないんですよ、これ、動画作り、これね、もう必死にちょっとでもね、皆さんに伝わればいい,伝わればい,いなと思って、体張ってやってますので、95キロ、頑張ってます、こういう意識でね、やってもらえると、壁打ち、すごく、本当にエネルギーになるんで、さっき言ったように、ちゃんとしっかり球を打てれば、もうその分、ちゃんと帰ってきますそれがラケットの振りっぱなしにならない振ったら10振ったら10振ったら10でどうしても遅れちゃったりねどうしても何て言うのかな前に足を出さないといけないんだけどそれに対して足が出なかったりいろいろあると思うんですよやっぱそこはやっぱ一番足を使う行き過ぎちゃったら下がるでしょシャトルが行き過ぎちゃったら下がるシャトルの前の時はマイナスまず,まずは,まずは足と手の準備打ったんだ打ったんだこうなってる打ったんだこうなってる足も止めない前も言いましたけど足がこう止まってたらできませんはっきりで足が止まってないので体の動きでもできませんなのでしっかり体を落とすしっかり体を落とすでもね足これがいいねこれが力抜けると足が止まってからそうするとダメですそうするとダメ疲れたちょっと水飲みたいんで<笑>この辺でよろしくお願いしますこれ結構,た結構伝わったと思いますただの壁,壁打ちなんだけど、意識、やり方、ね、ラケットとシャトルの使い方、壁の使い方、で、精度が全然変わってくる。ちょっとそこを意識して、やってください。お願いします。